안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 정말 귀여운 도라에몽 자수를 가져왔어요 이번 콜라보 영상은 금전적인 지원이 아닌 구독자 티켓 이벤트를 지원받아서 제작되었습니다 그러면 시작해보도록 할게요 고고 먼저 저는 스케치를 옮겨줄 건데요 이번에는 원단에다가 바로 스케치를 옮겨보려고 합니다 수트를 깬 다음에 미리 그려둔 스케치를 이렇게 뒤집어서 수트를 뒤집어서 올려주시고요 화면의 밝기를 최대로 올린 다음에 열펜으로 따라 그려줬어요 다음에는 도라에몽의 흰색 부분을 이렇게 보송보송한 양모를 사용해서 니들벨트 해보도록 하겠습니다 원하는 위치에 올려서 바늘로 콕콕콕 눌러주신 다음에 가위로 싹둑싹둑 잘라서 내가 원하는 부분만 펠트가 될수 있도록 위치를 잡아가면서 펠트 바늘로 콕콕 찔러줍니다 얼굴 부분도 마찬가지로 했습니다 살짝 톡 하고 튀어나온 아주아주 아주 귀여운 눈을 표현해 볼 건데요 저렇게 펠트를 돌려가면서 소프트콘 아이스크림을 빙글빙글 쌓아 올리듯 펠트를 돌려가면서 니들로 눌러주세요 그리고 불필요한 부분은 가위로 잘라주시고요 가장 먼저 터키 스티치입니다 묶지 않은 실을 원단의 위에서 아래로 넣어주시고요 왼손으로 잡고 밑에 작은 스트레이트 한 땀을 떠서 나온 실을 고정해 주시면 됩니다 이번에는 또 실꼬리 같은 구멍으로 나와서 다시 또 앞으로 일정 부분 이동해서 넣어주시고 밑에 작은 직선 하나를 만들어서 두 번째 땀도 고정해 주시면 됩니다 이런 식으로 계속 반복해 주시고요 마지막은 밖으로 나온 실 같은 구멍으로 바늘을 빼고 가위로 잘라 주시면 됩니다 실 고리를 끊어 가지고 내가 원하는 보송보송 털 질감을 표현할 수 있어요 저는 매트한 앵커사 940번 6가닥 통째로 사용해서 터키 스티치를 촘촘하게 했습니다 도라이몽 얼굴과 몸통의 파란색 부분을 다 수놓아줬어요 
그런 후 만들어진 고리들을 가위로 다 잘라 끊어주고 원하는 길이만큼 다듬어서 귀여운 터키 스티치의 털질감을 표현해 주시면 됩니다. 도라에몽의 몸통 부분도 터키 스티치 할게요. 두 번째로는 프렌치 노트 스티치입니다. 시작에서 나와서 나온 실을 바늘에 두번 감고 나온 구멍 한올 옆으로 바늘을 꽂고 왼손으로 매듭을 짓고 오른손으로 바늘만 빼주시면 됩니다. 한올 옆으로 바늘을 넣고 왼손으로 당겨서 매듭을 짓고 오른손으로 바늘만 빼주세요. 볼록 튀어나온 눈 위로 진한 갈색 실 6가닥 통째로 프렌치 노트 스티치를 하나씩 하겠습니다. 그리고 입과 수염 부분을 표현할 건데요. 동일한 실한 가닥을 사용해서 스트레이트 스티치로 간단하게 표현해 볼게요. 코는 빨간 색깔 실한 가닥을 사용해서 빨간 비즈로 동그랗게 채웠습니다. 먼저 비즈를 한 번씩만 깨서 위치를 잡은 다음에 두 번씩 깨서 더 단단하게 고정하도록 할게요. 눈 위에도 검정색 작은 비즈를 하나씩 더 올려서 입체감을 줬습니다. 목줄 부분도 코를 수놓았던 동일한 빨간색 비즈를 사용해서 예쁘게 수놓아 주시면 됩니다. 
방울 부분은 노란 색깔 실한 가닥을 사용해서 금색 비즈로 방울의 면을 채워보도록 할게요. 그리고 위로 볼록 튀어나올 수 있게 저렇게 비즈를 충분히 감아서 더 입체적인 방울의 중앙 부분을 표현해 주시면 됩니다. 마지막으로 새틴 스티치인데요. 선으로 면을 채우는 정말 간단한 스티치예요. 저런 식으로 선을 차곡차곡 쌓아서 면을 채워주시면 됩니다. 먼저 이 부분을 3, 5, 1번 6가닥 통째로 사용해서 굵게 세팅 스티치 할게요. 그런 후 혓바닥 부분은 조금 더 도톰하게 수놓을 건데요. 패디드 세팅 스티치로 세팅 스티치와 동일한데 속에다가 패딩이라고 하죠. 더 도톰하게 밑실을 덧대서 위가 볼륨이 생길 수 있도록 해보겠습니다. 이렇게 성겨도 상관없으니까 가로로 실을 표현하셨다면 세로로 다시 한번더 실을 세팅 스티치 하도록 하겠습니다. 그런 후 최종적으로는 가로로 덮는 마지막 세팅 스티치를 해서 이전에 우리가 앞서 수놓았던 패딩들은 다 덮어가면서 볼륨을 표현해 보도록 할게요. 우리 자수의 포인트인 대나무 헬리콥터를 수놓아 볼 건데요. 먼저 3펄 21번 한 가닥을 사용해서 머리 부분에 가로로 비즈를 한번 수놓아 주시고요. 그런 다음에 세로로 비즈를 하나 더 수놓아 주시고요. 마지막으로는 입체적으로 서는 비즈를 표현해 볼게요. 저렇게 마지막 비즈를 하나만 빼고 나머지를 다시 다 통과하면 위로 선 듯한 모양을 만들 수 있습니다. 이번에도 위쪽 하나만 빼고 나머지를 통과해서 위로 선 듯한 비즈를 표현해주세요. 배경 부분은 간단한 꽃을 수놓아서 마무리했는데요. 프렌치 노트로만 완성했습니다. 이런 식으로 꽃잎을 다섯 개 수놓아 주시고요. 중앙 부분에는 
어두운 보라 색깔 하나를 수놓아서 꽃을 완성해 주시면 됩니다. 다른 꽃은 반대로 색상을 사용해서 꽃잎을 수놓아 주시면 돼요. 다 완성이 됐다면 원단의 불필요한 부분은 잘라내고 저렇게 여백을 조금 남긴 다음에 남은 실로 지그재그 통과하면서 원단을 조여주시면 됩니다. 그럼 이렇게 완성이 됐는데요. 정말 색감도 개인적으로 제 취향이고 너무너무 입체적이고 귀엽게 완성된 것 같습니다. 그리고 수놓기 굉장히 간단해서 저는 금방 뚝딱 만들었는데요. 어, 여러분들도 보시면서 즐거웠으면 좋겠어요. 그러면 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!